Kenya, kipindi wa mlima Kenya anaitwa William Samoei Ara Ruto. Na sio mlima Kenya peke yake, ni kingpin wa Kenya mzima. Sababu hiyo ndio tofauti yetu, sisi wa team Hasla na wale wengine. Sisi tunaangalia Kenya mzima, wao wanaangalia makabila. Sisi tukiangalia kuinua mahasla wa kawaida, mtu ya boda boda, mtu ya mama mboga, mtu ya kinyozi, wao wanaangalia vieo ya viongozi. Na ndio tumewaambia, waache kuhandaa wa Kenya ya kuwa bibi yae ndio itakuwa kitu muhimu zaidi kuliko kurudi kwa Yesu Kristo. Ati bibi yae ikija, pesa itakuja mingi zaidi. Kwani bibi yae iko na mimba ya kuzaa pesa? Bibi yae iko na mimba ya kuzaa pesa? Si utumi ni ile ile tu? Ile ile wameua? Sasa wa, wameshindwa na kazi, wajipange waondoke pole pole, waache. Na mimi mfungue hapa atini na mimi. Eh mfungulie waheshimiwa nakuja hapo wapite. Iko waheshimiwa napitia hapo kuwafungulie. Ilikuwa nasema waondoke pole pole, waachie hasla au ile hii uchumi irudi mahali mwai kibaki aliacha uchumi ikiwa. Kweli si kweli? Na mwisho Hiyo pesa wanatuambia inakuja na bibi yae. Kama bibi yae itazaa pesa. Tunawaambia watumie budget ya mwaka huu wazalishe pesa ikuja mashinani saa hii. Unaelewa? Mimi sitaki kusema mengi ili tupishe wengine nafasi waongee. Lakini niwaulize nikirudi nikirudi kikuu niwaambie elgea mara kwa tiko chonjo. Iko kwa hili baru. Watu wa kudarau wimba na tuambie waache madarau. Yes. Wale wanatuita takataka tuambie sisi sio takataka. Haya yes. asante Mungu awabariki. As. Haya haya Mungu tayari kusikia. Eh. Atlas Muko. Ni baje ni kwa maso la subra nenda. Bas, nataka ni chukue na fasi Ni mwalike Sene tawakiricho Kiptoyot Paskasi tabia asema na sisi Asante mwishibu wa sudi Hasla zwa Elgeo mara kwe kwa naesu wa sifiwe Uko ndali ya Hasla Nation Halo Aya, aya, tosha kukitulie, bana kukitulie Kwa pas Iko wageni wengi wanafika kwa hivyo tutarakisha Kwa kuongea Aya, aya Aya Uye wanaitu wa Aisha Juma Anatoka kule upale wa Kwani Asabai chini, kukai chini tafadali Tafadali kukai chini ili kukutano uendele Uge tebi, uge tebi Sudi Aya bas Wacha niseme ya mkwa haraka Kwa sababu naona masai naenda Minataka tuku wawuliza Swali moja kwa raisi Nikiruni kule petu kericho Ni waambie watu wa Elgeo mara kwa chako kwa chama gani Wati mkwa chama gani Wati mkwa chama gani Hiyo ndiyo mfimamu Kama yetu miyudi ye Kama yetu nasikia uchungu Enda kwa Agomet Kunua rat and rat Na upige flash Sababu kule watu wala tukazirikia Sisi tukisema Ati sisi tumengia nani ya Wilbaro Sisi tukichakua Wilbaro na njini Mchakua majungu wa majungu Asara hiko hapu Ya tatu Sababu mimi najua Heo ni siku ya kuchangi Apana apana wacha hiyo wewe Wacha 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 kurushia au vitu Lakini njini pia mkae chini Takotari mkae chini Najua kupanga hasla siu kazi raisi Najua hasla hasli watu wajia solea mambo ya oda Watu wanabatisha kwa kaina ikiana Hasla wanaona baka kwa mikutana yao Hasla kaa chini kaa chini kaa chini Natunyamaze tafadali 
pas ya ini mimi nimefika hapa siku ya leo ili tuweze kutoa taarifa Kenya mzima kwamba from the we are condemning what is going on in the country ile maneno ya intimidation ile maneno ya blackmail ile maneno ya threat ambayo inatumiwa kuskuma BBI sisi tunakataa na tunataka tukukumbushe rais uhuru kenyatta kwamba mwaka wa 2010 ikiwa ana peta agenda of the constitution but he never used blackmail he never used intimidation yeye akushika watu alizungumza na wananchi pole pole Therefore Mr President our question to you is this if BBI is about uniting the country as you claim why are you using blackmail why are you using threats why are you using intimidation and why are you bribing people if indeed it is about making the life of people better then speak to the people in a language they can understand ndio kuambia hiyo madarao yao na vitisho tumechoka nayo mambo ya kutuambia at respect the president pia sisi tukiwa hitem siku ya leo tunawaambia respect the deputy president na wasemi wanasema heshima sio nini heshima sio nini amwezi kutukanyaga tulale chini miaka yote hadi sababu tunaomba kura tafadhali ukae mjue sisi sio wageni Kenya hii Kenya itafika mahali ambapo lazima tuambiane ukweli the president the way you're driving the country is not in a way that is busy and is busy the constitution so kwa hiyo maneno tunasema asanteni Mwenyezi Mungu awabariki na paka tu support hustlers. Leo tumealikwa ya bodaboda, eswi tuletwe ya warembo, siku nyingine ya wazee ili tuinuane paka tufike wapi? Paka tufike wapi? Nani atafikisha sisi huko? Ni nani? Ni nani? Asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante sana kwa sababu ya muda na najua hawa wanaenda safari nataka sasa nichukue nafasi hii nimuite Kashakwa Rigathe kutoka Nyeri. Hadira. Simanjoo yuko kaume? Eh. Kwa bwana ya elgo ya bwana kweti ha. Ele kwa bwana kweti ye. Huko chonjo. Huko rada. Huko na network. Nyinyi ni watu ya BBI ama ni watu ya Hurubalo? Nyinyi ni watu ya BBI ama ni watu ya Hurubalo? Mimi naleta salamu kutoka Nyeri. Umepokea? Huko Nyeri na Kiambu na Murang'a na Nyandarwa na Kirinyaga na Meru na Embu na Sarakanivi na Laikipia na Nakuru ni Hasala Nation. Hapa ni Hasala Nation. Wapi mahaso ya nzangu ni wote mkono? Sisi tuko na ujumbe mmoja peke yake. Pale kwetu kwa mlima Kenya tumesimama na William Samoe Ruto Kidete. Na sisi tukitaka nyinyi mshikilie pande hii. Mtashikilia? Sisi mtuachie kule huko tunatishwa, tunafungwa, tunapelekwa polisi na hatungatuki. Nyinyi mtawatuka? Muko imara? Mtasoma na yeah. William Ruto? Mnampenda? Yeah. Hata akiteswa? Hata yeah. akionyeshwa madarau? Hata yeah. akiumizwa? Yeah. Mtakaa hapo? Yeah. Na sababu ya sisi? Sababu ya sisi kusimama na William Ruto ni mambo mawili. Ya kwanza sisi wenyewe tuko na ahadi na yeye na nyinyi. Mliunga sisi mkono 2013 na 2017 na tukatoa ahadi ya kwamba tutaunga yeye mkono. Sisi hapana wakora, sisi hapana konven, sisi ni wakristo, sisi watu wa kuongea ukweli. Ya pili Huyu wile mruto hapo na tabia ya watu ya mlima. Watu ya mlima ni watu wako na bidii. Ni watu ya kuchapa kazi. Na ruhi yake na yetu inaingiana kwa sababu yeye anaamuka saa kumi na moja kama sisi kupanga kazi. Na sisi tunataka kuchagua mpanga kazi ambaye atasukuma hii Kenya iende mbele. Kwa hivyo watu ya Embu ya Marfa mtasimama na sisi. 
kwanza nichukue nafasi hii kumrudishia shukrani kwa kiongozi mlitupatia anaitwa Kituba Mukore huyo kiongozi mlitupatia ni mwanaume pale Nairobi alikuwa mwanaume na shukrani ni kwenu kwa sababu nilichangulia kiongozi mtapatia kiongozi kazi ya leo mbele mtapatia huko mtena sisi maombi yetu ni mbili mtupatie William Ruto mtupatie Ruto na mtupatie chama cha UDA asanteni sana haya 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 nataka sasa nataka niite wajumbe wetu wa hapa wakuje ama wajumbe wote wakuja hapa ili tumalize kazi kwa baraka moja si ndio eh ndio kwa baraka moja tufanye sura ya Arabe Wajen Mungu ai Mungu Wajen Mungu ai Mungu Mungu kaisa eh tuanze na huyu jamaa kutoka kule ni Bomet Ongeke 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 asla 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 Wewe Mungu ni Mungu ni Mungu ni Mungu ni Mungu ni Mungu ni Mungu nilichaguliwa kwa chama cha mashinani kule Bomet lakini tumeamua sasa kwa kauli moja tutaunga mkono mheshimiwa deputy president awe kiongozi wa Kenya 2022 hapo nilikuwa eti hapo nilikuwa eti wana ile mtu na mtu kama tunaonania ndio bora mtu haya mtu alikinga watu na mtu wewe ni wewe
Mimi ni mjumbe wa Baringo Sound. Naitwa Charles Cameron. Huyu sote amesema kwamba atilikuwa kanu hapo awali. Nikaachana na kanu na toko. Nikaingia chubli. Sasa mimi ni mtunde wa chubli. Na nataka niombe kama kuna mtu pato na imba kanu ama na uingie hasla. Aingia wali? Aingia wali? Na unajua program yetu ni 2020 nani awe rais ya Kenya? Nani awe rais ya Kenya? Nani naamua? Renya, nani naamua? Nani naamua? Nataka niombe. Mimi kiwajibu kenyu. Hii kiwajibu mara kwe. Onge na mkeke bungia kenge. Tundu tu kiwajibu rango. Kiwajibu rango. Huko paringo. Huko paringo tumeamua. Kwamba 2022 ni will baro. Asante sana. Asante sana. Hata sasa twende kule ndani masa. Mjumbe wa huko Jesume anaitwa Mr. Kodo. Asante sana na watu wa Kenya, tusalamiane, tusalamiane. Salamu ya Jesume constituency. Basi kwa majina Daktari Wilson Kogo ni mjumbe kutoka Chesume constituency kule Nandi County. Siku ya leo watu wa Kenya tumekuja hapa tujione. Na kwa ukweli kwa dakika kidogo nimekuwa hapa watu wa Kenya nimejionea. Nyinyi ni hasla namba one na mshikilie hapo. Waache niwapatie ujumbe pia watu wa Elgeyo Marakwet. Ya kwamba kule Chesume tumeshikana vizuri sana na wiki ijayo Nandi County nzima tutakuwa pia na mambo ya hasla kama hii na tungetaka pia mtembee kule muone chenye tunafanya pale. Nataka niwapatie tu ujumbe ya kwamba sisi ni wimbaro 100% sisi ni chama ya UDA 100% na 2022 tuko pamoja na nyumo ya daktari William Samoei Duto hasla hoye hasla hoye asante sana asante sana wacha kwanza niite speaker wangu wa kaunti yangu ya wasingishu aseme itamgei wana asifiwe wana asifiwe tena Arambe Arambe Shida ya raia si BBI shida ya raia ni mambo ya corona na mambo ya uchumi ambayo imeharibika si ndio na hiyo BBI tuna haja nayo bali itaenda iende lakini 2022 ni William Samoe Ruto kongwe mizi bora kama haya Niko na mjumbe wa Masoko anaitwa Tuwei mwana aseme moja. Salama. Salama. Wala ambao mko juu mnasikia sauti ya Masoko kule. Tusalamiane bwana asifiwe. Weka sauti tuone sauti ya wana asla wenyewe. Nimekuja hapa kwa niaba ya wananchi wa Moso. Ili kuelezea kwamba barabara hii ambayo imeanza ambayo tunaenda moja kwa moja mpaka Ikulu mwaka ijayo sisi wenyewe vijana wazee ambao wanapenda kazi ambao ni Asia watakuwa mbele. Nyinyi hapa leo mara kwe Uko tayari? Wewe ni mikono juu mikono ya Asia nione mpaka juu. Asla pale juu naona yule mama anieni sauti haifiki kama haifiki. Nikisema kwa lugha. Umi ana mumi. Umi? Uko elai ndake na mwekwe. Lai ndako. Asla. Asla. Unaona na ndio mwasao. Sala ile sala. 
and you please return this country on the track of the rule of law. Lazima sheria ya Kenya yeshimile. Iko campaign in Nigeria katika London World ya Nakuru. It is accepted as a campaign period. Lakini hivi leo wala ambao wana campaign ya Kijana wetu ambaye anaitwa Nzuki Washia wa chama cha Chuki UDA ambaye alama ni Bibaro leo amepigwa chairs. Sisi tunao kwa sema hiyo serikali ishindwe. Sisi tunao kwa ambia na tunauliza kwa ujenikivu. Hii chama ya UDA hata hatujaroi na tayari tunapigwa chairs. Kwa hiyo waogopa kwa nini? Na tunao kwa ambia
kazi au vipi? Mimi nataka niseme maneno mawili. Na kwanza nataka niseme ya kwamba serikali ya Kenya iheshimu institution ambazo ziko in place especially independent commission. Leo sisi kule Nakuru watu wanafanya tunaenda kufanya uchaguzi. It's a campaign period gazetted by IEBC. Lakini cha ajabu serikali IG wanatumia polisi vibaya kufaleta right. Sisi kama watu wa UDA hatupewi nafasi kufanya campaign.
Waldan, 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 Waldan. Along the way, I'm going to the public address. Along the way, I'm going to the public address. Give me, give me, give me, give me. That's one day.
akatujipokeza kweli kweli akafanya kazi wakatendeza serikali kwa hiyo sisi nataka kuhakikishia hapa tuko tayari kurudisha mkono tukiwa watu wa kenya na kurudisha mkono ni kuhakikisha zote mia kwa mia tunampatia William Samoei Ruto kaendelea na kuongoza Kenya mwaka wa 2022 na kumpatii kura sababu ya kitu kingine sababu ya kwamba yeye ndio tu tunaona anaweza kuendeleza kazi cha chama ya jumini ya serikali ile walikuwa naona ya kutekeleza kwa ili uweze kufika mbele kule tunayotaka na lingine ni sababu ya kwamba sisi wenyewe tumeona ni lazima kwa Kenya wote wakikishiwa ya kwamba sisi sio wabora sisi sio wauri sisi sio wanagai we must be seen to be very honest people because wakati tuliahindi ni lazima tutimise ahindi yetu kwa hiyo mara yote watu wa marakwet nikirudi niambia watu wa mlima wa mlima pamoja na yule mke tupatae lilio
Nikisema hasla, mnasema kazi ni kazi. Hasla. Hasla. Nikisema kazi ni kazi, sema William Samoe Ruto. Kazi ni kazi.
na serikali ya jubilee asanteni sana watu wa Iteni asanteni sana watu wa Elgeyo Marakwe na tulikubaliana Kenya tutaweka siasa mpya na siasa ya Kenya mpya ni siasa bila ukabila na siasa bila chuki na siasa bila migawanyiko na ndio sababu hiyo tulisema tunaweka msingi mpya wa kuunganisha wa Kenya na kushughulikia mambo ya maendeleo ni kweli watu wa Itena masikweli na ndio sababu hiyo barabara tuliwaambia tutajenga barabara ya kutoka pale Nyaru mpaka Itena tutafanya kila mtu asifanye hiyo barabara imekamilika tuliwaambia imebaki kidogo lakini tutamaliza tuliwaambia barabara kutoka hapa junction bunga mbele hapo mpaka kwa kuruka pale chini ishikane na ile na mingine hiyo tumeanzisha na tutajenga tutamaliza barabara ya chugo hapa chini itaenda chini mpaka ishikane na toch mpaka iende mpaka ishike west pokot kule marich bus hiyo barabara tumeitangaza tayari na mimi nataka niwaambie mutie mu relax hiyo barabara tutajenga na tutaipitisha sawa sawa nimeona wilbaro iko area sawa sawa weka chini weka chini weka chini wilbaro mimi ni watu wa wilbaro sio na mimi nataka niwaambie weka tu chini my friends it's okay it's okay it's okay sawa sawa weka tu chini ah asante sana very good hiyo wilbaro na hiyo wilbaro hiyo ni chombo ya kazi na wilbaro watu waache kitirani mingi hii wilbaro ni chombo ya kazi na ni ishara ya kazi na tumesema kazi ni nini kazi kazi ni nini kazi mimi nataka niwaambie vile vile hapa tuliwaambia tutawaunganishia stima hapa 2013 watu walikuwa na stima watu 1012 leo tumefikisha watu 1040 hapa Elgeyo Marakwet County na bado tunasukuma hiyo kurudumu tuliwaambia tutajenga technical training college saa hizi tumekamilisha technical training college ime hapa Elgeyo Marakwet iko katika kila constituency Mimi nataka niwaulize watu wa Elkeyo Marakwet na nataka munisikize kwa makini Vijana tumeshajenga technical training college Tumeweka equipment Tumeajiri walimu na tumetoa pesa ya basari Mimi nataka vijana wa Elkeyo Marakwet wanisikize kwa makini kwa sababu tatizo kubwa ya Kenya ni vijana wengi ambao hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka munisikize kwa makini. Kwa sababu mheshimiwa Uhuru Kenyatta na mimi tulipanga ya kwamba awamu yetu ya kwanza ya serikali tutajenga reli, tujenge barabara na tumejenga kilomita elfu saba tuunganishe stima na tumeunganisha watu milioni tano tujenge technical training college na tumejenga technical training college 140 Kenya kama njia ya kujenga msingi ili tutatue matatizo mawili ukosefu wa kazi na umaskini nini bwana nielewa foundation tulishamaliza kwa sababu tumejenga reli kilomita 
kilomita mia saba tumejenga barabara kilomita elfu saba na mia tano tumeunganisha stima kila pembe ya Kenya sasa mimi nataka nimunisikize watu wa Kenya market ile kazi imebaki ya muhimu katika Kenya hii ni number one tuhakikishe ya kwamba vijana kila nyumba kuna vijana wawili watatu wamemaliza shule lakini hawana ajira ni kweli ama si kweli na ndio tulisema mpango wa big four kupitia kwa manufacturing ile agro processing hiyo value addition pamoja na program kubwa ya housing pale kuna nafasi mamilioni ya vijana kupata kazi na ndio sababu hiyo tumesema ya kwamba tukimalizana na hii mambo ya katiba tunataka kurudi kwa mambo ya big four kwa sababu huko ndio manifesto ya jubilee iko na suluhu ya matatizo ya kazi ya vijana wa taifa letu la Kenya jambo la pili ambalo lazima tufanye ni kuhakikisha ya, ya kwamba wa Kenya milion kumi na sita ambao wako katika Kenya yetu ya saa hizi wakiwemo watu wa Iten hapa ambao hawana ajira na hawana kazi lazima tuwe na mbinu ya kuhakikisha ya kwamba tunatengeneza kampuni nyingi hapa chini enterprises nyingi hapa chini mtu wa mama mboga hapa chini mtu wa kiosk hapa chini na wa saloon na wa mkokoteni na wa wilbaro na wa eh, boda boda wote wafanye biashara ndio tuweze kuzalisha uchumi hapa chini ndio tuweze kuondoa umaskini mnanielewa watu wa Iten mnanielewa na ndio mnasikia ya kwamba tumeamua ya kwamba hatuwezi kuendelea na uchumi ile mpango ya trickle down ati pesa inawekwa kule juu kwa kampuni mbili mbili tatu chache alafu wananchi wangoje hapa chini tumesema hapana safari hii tutafanya model ya uchumi inaitwa bottom up mahali tutaanza kwa mwananchi hapa chini mahali mwananchi mdogo hapa chini tuanze kumpatia pesa ya kufanya biashara na mimi nataka mnisikize kwa makini kwa sababu nataka mkuje mnulize maswali. Nitaje kwa pamoja? Sikizeni. Nimesema hivi. Vile tunaweka pesa bilion 30 kwa CDF ili tujenge shule, ili tujenge mambo ya eh ofisi ya chief ama tujenge police station pia katika budget ya mwaka ujao mapenzi ya Mungu tukiunda serikali ya mahasla vile tunaweka 30 billion kwa mambo ya CDF tutaweka bilioni nyingine 30 ili tuwapatie mikopo ambayo haina interest hawa wafanyabiashara wa chini mama mboga mtu ya mkokoteni mtu ya wilbaro mtu ya boda boda ndio tuweze kuzalisha biashara hapa chini tuweze kuondoa umaskini tuko pamoja jameni mnakubaliana na mimi mnasema tuendelee na ile ya kuanzia juu ama tubadilishe tuanzie chini tuendelee na juu ama tuanzie hapa chini hebu wale wanasema tuanzie chini nione hapa Tuko pamoja? Tuko pamoja? Na ndio mimi niliwaambia, nataka munisikize. Sawa sawa. Na ndio mimi niliwaambia we are going to change the conversation in this country. It is no longer going to be about leaders and tribes. It is not going to be about big people and prime minister and members of parliament. It is going to be about ordinary people and their hustles. Na ndio sababu hiyo Kenya hii katika kila mkutano kila kiongozi wanasumbuliwa na mambo mawili wanasumbuliwa na hasla na wanasumbuliwa na wilbaro mjadala imebadilika ama bado si imebadilika sasa Kenya mzima 
watu wanaongea wilbaro na watu wanaongea hasla na mimi nataka niwaambie kuna wengine wanafikiria ya kwamba ati hasla ni kupiganisha watu mimi nataka niwaambie hawa mahasla ni watu wa kutafuta hawa mahasla ni watu wa kufanya bidii hawa mahasla mtu ya mkokoteni ni mtu ya biashara mtu ya boda boda ni mtu ya biashara mama mboga ni mtu ya biashara hana nafasi na hana muda ya kupigana na mwingine wenye vita ni nyinyi ambao mnataka kununua vijana wachache wafanye vita ati ndio mlaumu wa hasla lakini tunawaambia wajinga wameisha Kenya sisi tuko macho mahasla wako macho na rada na chonjo upende masikweli upende masikweli na ndio mimi nataka niwaambie marafiki zangu saa hizi kuna mambo mengi yanaendelea ati kuna watu wanajaribu kutusukuma tuondoke kwa serikali ati kuna watu wengi hawa viongozi wengi wameteswa ati kwa sababu ni marafiki ya hasla na mimi nataka niwaambie jeshi ya polisi mimi nataka niwaambie jeshi ya polisi polisi tunawaheshimu na kazi yenu ni kulinda amani hatutaki polisi wafanye siasa wanasiasa wafanye siasa na kama wanasiasa ameshindwa na siasa wachana na polisi wasimamie mambo ya amani hapana ingiza polisi mambo ya siasa tunataka ie, tunataka ESC tunataka DCI tunataka KRA wafanye kazi yao wawachane na siasa yule mnaniasa mnaniaelewa watu wa Iten tuko pamoja tunaelewana na mimi nataka munisikize kwa makini hii Kenya tunataka amani kila mmoja wetu tunataka amani ndio tufanye biashara watoto wetu wasome tuweze kwenda mbele kama taifa la Kenya watu wa Iten mnasema mtaweka amani Nyinyi watu wa Iteni wa amani. Hebu nione watu wa amani katika Iteni hii tuweke mikono yetu juu. Tujue sisi wote ni watu wa amani. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaambie hivi. Tumesema tutabadilisha muundo wa uchumi. Hatuwezi kuendelea kutumia pesa ya mikopo kusukuma mambo yetu ya maendeleo. Lazima tuwe na mbinu mpya. Na mbinu mpya ni kuhakikisha kwamba mahasla wako na biashara, mahasla wako na kazi, watalipa ushuru na tutakuwa na pesa ya kusukuma mambo ya maendeleo, hatutakuwa na haja ya kutafuta mikopo ambayo imetuletea matatizo kama taifa la Kenya. Na mimi nataka niwauliza wale tunashindana na wao. Watu wa Iten tuko pamoja? Tuko pamoja? wale wote ambao wanatafuta uongozi kama ni mtu akitenda wili kama ni yule wako katikati bwana watermelon kama ni yule jamaa mwingine wa hapa chini murumu mtu ya zerela kama ni yule mwingine sijui nani hawa watu wote watafute kura wawachane na utabila na wawachane na vitisho watumie sera na mimi nawauliza watu wa Iten hao watu wote wakikuja muasikize na musikize sera zao tuko pamoja hebu munisikize vizuri kwa sababu tunataka kushindana kwa sera mimi natafuta uongozi Kenya sio kwa sababu mimi ni mkalenjini mimi natafuta uongozi Kenya sio kwa sababu ama kwa niaba ya wakalenjini hapana mimi natafuta uongozi Kenya kwa sababu niko na mpango na niko na sera na niko na ajenda ya kubadilisha Kenya hii na mimi nawauliza wa Kenya wasikize sera ya kila mtu wewe mnanielewa ndugu zangu mnanielewa kwa sababu ukabila haiwezi kutatua matatizo ya umaskini na ukosefu wa kazi na mimi nataka niwaulize wale wenye uwezo katika Kenya hii. 
Jameni wacheni kitisho. Wacheni kitisho. Mnatisha viongozi na ESCC. Mnatisha viongozi na DCI. Mnatisha watu na mambo ya polisi. Mimi nataka niwaambie vitisho haiwezi kubadilisha Kenya. Kenya haiwezi kubadilishwa kwa kutishwa. Hii mambo ya fear, selling fear to us. Fear will not solve any problem in this country. And I want to ask those who have authority in Kenya, please don't sell fear to us. Don't sell intimidation to us. Don't sell threats and blackmail to us. We want those who have alternative agendas and those who have alternative views to come and sell them to the people of Kenya. Let us leave the police and the uh, criminal justice system out of politics. We want politicians to run their politics. And politicians who cannot run their politics, they should not use the police or the criminal justice system to run their politics. We want politics to be about issues. And that is why I'm saying here in Iten, I am not looking for high office on behalf of my community. I am not looking for high office because of the community I come from. I am looking for high office because I have a plan and I have an agenda and I have a vision to change and transform this nation. And I believe I have what it takes. Kenyatta,